今天这期拳王首发啊！大家看我来到哪儿？皇家园林颐和园，瑞园名园啊？不是，<笑>为什么我敢说拳王首发啊？这家店呀、啊，很多 UP 主都是中午来的，为什么中午来？便宜，晚上来五天起跳加百分之十五服务费。这家厅里馆跟仿膳都是做宫廷菜的。仿膳呢，小时候吃仿挺真的，现在呢就是挺仿仿膳的，就不是那味了。这家店啊，御寿房就是给皇帝他妈做的菜，乾隆他妈。他妈是谁？甄嬛，就是那个小心思特别多那甄嬛。那么今天我们就来尝尝这个甄膳味道怎么样 ？Let's go。你看我这么乱，别玩了，叫我不回来了。我操，我怎么跟着过来了？我玩会儿。你别惊了圣驾。哟哟，这是小猫吧？啊，喵喵，过来喵喵，怎么就叫不动呢？好好来一趟、啊。你都要当奶奶了，进公园不要钱。<笑>没有没有，他这个，嗯，白天他是按位收钱嘛，一位一百六十八。咱晚上吃这个，其实他这个是一隐藏的，你在网上看不见。对，所以说这个厅里馆就咱们一桌嘛。对，然后他这关键你知道正在哪吗？这没菜单，给你排菜。到地儿了啊，没蒙你们吧？始建于一七五零年 ，Let's go。正规营业时间就到两点半结束，晚饭提前预定，我提前了好几个小时才订上了。啊，对，啊，锁着门啊。你好，对，五位的，我这挺牛逼的啊，感觉挺贵的。就是咱往这边走是吧？公主，贵贵人啊，答应了。你别笑，那像做那甄嬛，最开始住那地儿有一大戏台，然后他住这后头。我们坐这儿是吧？哎呀，哇，好好，谢谢谢谢。这一屋都是我们的是吧？哎，感觉值了。我们五个人占这么大地儿了。牡丹花下死，坐北野风流，色色头上一把刀。咱上菜吧。你好，可以上菜了。我我们这桌几道菜啊？七菜一汤。哦。那就刷到过您的视频。是吗？嗯、跟电视剧里看的一样。哪个跟那电视剧里看的？我没怎么看过古装。小厨房做的小点心。小厨房什么东西？是吧？万福金安。嗯。小小董。尝尝吧，小窝头。那得您指示什么时候开菜呀？怎么有有没有什么信号啊？这个古装里边。吃吧。啊，吃吧。尝开吧。先尝尝这个芸豆卷。我这是交给您介绍一下。尝。您各位今日所在的餐厅呢，是天津馆最具有特色的餐厅——福寿厅。福寿厅。对，您各位可以看到，您身后呢有一百零九种寿字，啊，表达了一百零九种对您各位不同的祝福。啊，这全是寿啊。对，那天津馆自建国以来，曾接待了周恩来总理、朱德、刘少奇。以及美国前任总统乔治布什等二百多位中央领导人。那您的餐桌上呢，有三道小吃非常有特色。这三道小吃为这一套最为咸的小吃。那最后呢，就祝愿您各位用餐愉快。好，谢谢。好。甄嬛姐姐喜欢吃。嗯，尝尝芸豆卷，里边加的是芝麻和白糖。哇，化了。哦，但是它不用嚼。我这口感太神奇了，感觉是泡点水的白糖，流沙，特别细腻的沙子在你嘴里，嗯，就沙漏味就化开了。你还吃过沙漏啊？<笑>上热菜了，嘿，抓紧时间吃。抓紧来来豌豆黄，豌豆黄不是说入口即化吗？尝尝啊，豌豆黄，这没那化的快，嗯，但是也特绵，嗯，这比我姥姥买那好吃，是不是、啊？比雾美那好吃多了、嗯，它没有那种冰箱味儿<笑>、嗯，太有水平了，嗯，真善吧？做不好就是咔嚓了，这玩意。哇，凌霄袋子，好香啊！这是道海鲜，咱这摄影师待遇你看看，你瞅瞅，鱼胶袋子，吃吧。尝<笑>尝，看着不公平。是的，这看着挺眼熟的，瑶柱。瑶柱，尝尝啊，大号瑶柱。真牛逼！没有点别的熊心思吗？<笑>这是我这辈子吃过最好吃的陕北。特软特烂，然后之后一咬下去不一点不塞牙，就是没有咬住那韧劲儿啊。但还有一点海鲜的鲜的。嗯。感觉吃的有点快啊，有点亏我了。我吃完了。啊，这咬不断我的，怎么办呀？<笑>咬不断又烫嘴。哇，海参，这我认识。海参花，海参花菇。啊，国足他非常喜欢吃的啊，大海参。花菇就是顾名思义，它长得像花，所以叫花菇。尝尝啊，花菇，整这肉咸呀！哎呀，你小点声，有人推出去尝了怎么办？让老胡子关起来，秋风倍感。你得有转折。哎呦，这有点咸，但是，嗯，咸的好啊，就该咸的那个
，不甜不中用。解馋浪得闲，菜少多搁盐。一 Z， 他这海参，这海参就是就得吃的时候蘸一下，外边有味儿，里边没味儿，因为它厚。但是海参中间那瓤是你知道是什么东西吗？跟那个金针菇似的那丝儿。什么呀？它的大脑。哎呀，你说我都忘了。中枢神经。<笑>哎，又来了哎！应该上硬菜了。这皇上人特写，看皇上没有见过世面的样子。皇上看答应了，<笑>答应不值得看，看贵人。<笑>还有什么呀？常在。常在。哪个人牛逼啊？皇后最厉害啊！皇后下面是谁啊？根儿五。给我们来是不是就是你们就加班了？嗯，对。嗯，不好意思。嗯，没事。哎，这什么菜啊？这什么菜？宫门凤鱼。为什么这样啊？这里面呢有个小故事，我给您简单介绍一下。好好好。你相传呢，是当年乾隆皇帝过寿，一位打鱼归来的渔夫呢，就从他打捞的鱼中挑出一条最大的鱼，奉献给皇上。御厨呢精心设计，两头干烧中间做成口口的溜鱼片，两头干烧象征着宫门的大红墙，中间的溜鱼片象征着汉白玉高台阶。谢谢。我先尝一台阶，尝尝啊，模仿汉白玉台阶做的啊，草鱼溜鱼片。有刺吗？有。六鱼刺客，我睇下边个够胆拦我。但那草鱼就是那个勾芡少一点，感觉味儿淡，所以海参才咸呀。对呀、啊，你看看人都是前后呼应的啊。嗯，中和一下。嗯，海鲜那盘子都收了。<笑>你别那个。你跟他说话得用三明治法则，你知道吧？三明治法则先夸是吧？嗯。我还没说完，你怎么一落手啊？没事转。没事没事，刚才那那什么都没有发生。尝尝那墙，鳜鱼，这个是一鱼两吃。两边呢，是不是？干烧，干烧，尝尝。好吃吗？哇，它这个跟那个台阶是两种风味啊，酸，然后有点红烧味，还有点鱼香味。主要你可以吃了，尝尝。又来了，嘿，哟，寿桃。宫廷面点。宫廷面点全是白色的。它有不同的造型，也有不同的意义。什么意思？中间这个是五仁馅的苹果。俗话说，好人一生平安，祝您一生平平安安。哎。<笑>寿桃，豆沙馅的，希望您身体健康长寿。谢谢谢谢。那我先吃个豆沙馅寿桃，什么都是健康最重要。尝尝寿桃，这儿一份儿，找一份儿，拧巴的。尝尝啊，寿桃，身体健康，万事如意，心想事成。新年快乐，守望先锋能赢。<笑>豆沙包，然后我再尝一个，尝尝平平安啊。你能把平平安跟我一起分享一下吗？那我咬一口给你，你咬一口给我吧。我希望你平平安。这是五仁的是吧？这是大枸杞吗？我的没有，我哪知道啊？我给你吧。就是这盘面点其实挺合我口味的，我爱吃面包，不爱吃蛋糕。一 Z， 这宫廷里就不能传说谁谁说谁不好，要不走哪儿给你推推井里什么的。<笑>罗汉大虾，这有什么讲究吗？讲究没有。那叫什么大虾？五品大虾是吗？罗汉大虾啊，罗汉大虾啊！你怎么还能嘴起来啊？五品大虾，咋了？哎，你看这是不是栩栩如生的，像一只小金鱼？哇、嗯、哦！哈<笑>吃馒头那劲儿呢？你看它这是不是所有菜都是两种食材？是的。中国讲究双，什么双？玉也好啊，成双成对，有很多成语嘛。这怎么还有鱼刺啊？哎，你好，这个罗汉大虾，这个后边这白的是鱼肉是吗？那个、鱼肉和鸡肉。啊，鸡肉，黄成一块的、嗯。我要不吃出来一个刺儿，我还真不知道。但是它那个口感就特别的鱼肉。尝尝这罗汉大虾，尝尝红烧虾肉。有点甜，但是甜的恰到好处。那虾肉够瓷实啊！油焖大虾，这还有油焖大虾是发甜的，甜味胜过红烧口啊。但是这还要拿小虾做好吃。我就喜欢你这个没见过世面鸭子。好，哥，我吃饱了。大家好，我问一下，这要是上一半吃饱了怎么办？可以打包。我说这个为什么吃这儿啊？该揭谜了是吗？就是成哥今儿过生日大寿
。你过生日啊？啊，难受。快乐，你咋不说呢？给给你们个惊喜吧。男人三十六不死掉快肉。等会儿啊，提前了三十年。我说那正好不是有一大台子吗？咱咱每个人准备个节目，表演节目正正有舞台。哥哥，嗯，就一桌。没事，就给您看。就是、就是、你你上面演，我们底下看。嗯、呃，我给你表演一诗歌朗诵。你去，你去，你去。我不去。朗诵什么呀？我的菜。Oh, believe me。我都想好了，我去台上翻个跟头去。这个节目名称叫《逃脱地心引力》，大 G 等于 M 乘以小 G， <笑>是不是挺炸的？是不是挺想看啊？能想看吗？真心有我领了，领了。有有有长寿面有？没有了。那我给你翻一个吧。吃不了打包吧？得打包。那坐一会吧，吃完了正好翻一个，你说。你别真别吐了。成果过生我得翻一个。<笑>来一寿桃吧，我操，这跟皮肤缝似的，换一个。<笑>吃水果呗，吃水果。行、啊，吃不了了。最后一口，完事儿，走翻一个去。你翻起来可就留不得你了。走走走走走走走走走走，我得看你。看这大舞台，终于有机会上大舞台了。真翻。怎么样？<笑>行啊，吃完了啊，颐和园快关门了，点评一下啊。这个听旅馆呢，老佛爷的口味啊，真的是琢磨不透。你说它清淡吧，它太清淡了；你说它口重吧，它也他妈太口重了。两两极分化有点严重啊，这个味道普通平头老百姓可能有点接受不太了啊。食材都是好食材，所以我们用科学打分法给这个听旅馆打了一个三点九九分。这回我们人均吃了一千一百五十，一共是七菜一汤，环境挺好的，特别的古香古气的啊。这、嗯、这一桌嘛，就是两个宫女轮流伺候我们。<笑>但是、啊、这个味道，我说归我说啊，这个宫廷菜呢，属于山峦水影、风花秋叶的时代。这个味道喜欢也好，不喜欢也罢啊，更多的呢是能看到历史的影子。这历史守护的不光是历史学家、考古学家，还有厅旅馆的大厨、大和。啊，行啊，今儿这么着，下回再带大家吃点别的，再见。哎、啊。